മാസ്റ്റർപീസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പൊ നല്ല കടുത്ത ചൂടാണ് ഈ ഒരു ചൂട് സമയത്ത് എ സി വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു ടിപ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ എളാപ്പ തന്നെയാണ് മാനു എന്നാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നാണ് പേര് അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യണം എന്ന് പല ആളുകളും നമ്മളോട് കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചൊരു അവസരം കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ആക്കണം അപ്പൊ ഈ റൂമിൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഫാനുകളാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിപ്പോഴത്തെ കമ്പനി ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ് എം എം എട്ടിഞ്ചിന്റെ രണ്ട് ഫാനുകൾ ഇതേപോലെ ഉള്ളത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വിവാദം സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ കിട്ടാറുണ്ട് കാരണം റിവേഴ്സും ഫോർവേഡും ഉള്ള ഫാനുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇത് റിവേഴ്സ് ഉള്ള ഫാൻ അല്ല ഇത് സാധാരണ വരുന്ന ഫോർവേഡ് മാത്രമുള്ള ഫാനാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മറ്റു ചാനലായ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ലോഗ് മാസ്റ്റർ പീസ് ലൈവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൂമിന് ഇതേപോലെ സാധാരണ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റൂമിന് ഇതേപോലെ രണ്ട് ജനവാതിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് രണ്ട് ജനവാതിലും ഇതേപോലെ ഈ മുകൾ വശത്ത് മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡോറ് വിൻഡോ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ റൂമിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ടറ്റത്തും ഇതേപോലെയുള്ള ജനവാതിലും ഇതേപോലെ രണ്ട് വിൻഡോയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് ആ ഒരു അറ്റത്തുമാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കാനും അതുപോലെ നേരെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാറ്റ് അങ്ങോട്ട് വിടാനും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചൂട് ചൂട് കാറ്റിനെ ഒഴിവാക്കാനും അതുപോലെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റിനെ പുറത്തുള്ള കാറ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താനുമാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫാനുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ആണ് ഏത് കമ്പനി ആയാലും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ ബോഡി വരുന്നുണ്ട് അത് വാങ്ങാൻ അത് വാങ്ങാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈബർ ബോഡി ഉള്ളത് തന്നെ നോക്കി വാങ്ങുക ഇത് ഇരുന്നൂറ് എം എമ്മിൻ്റെ ആണ് ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കെട്ടുകമ്പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെട്ടുന്നത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ജനവാതിലിൻ്റെ കമ്പിയിൽ കെട്ടുകമ്പി ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ അവിടെ മാനു ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പത്തെ പ്രവാസി പ്രവാസം നിർത്തി വന്നതാണ് പഴയ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും മാനു തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ് മാത്രമേ പണിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അടപ്പാണ് ഇത് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ അപ്പം അതേപോലെ കെട്ടുകമ്പി ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെയും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് പുറത്തും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മുൻഭാഗം മാത്രമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അതിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യലാണ് ഈ ഫാനിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാന് ഇത് രണ്ട് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിവേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് പുറത്തു നിന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ വയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞാല് ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ കാർബോർഡ് വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം കാർബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചട്ട പെട്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്കിംഗ് ആ
അപ്പോ രണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി വയറിങ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കണക്ഷൻ എടുത്ത് വയർ ചെയ്യാം രണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്വിച്ചുകൾ വേറെ വേറെ തന്നെ വെച്ച് വയറിങ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് വയറിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ രണ്ടും രണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടും രണ്ട് സ്വിച്ചായിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തു നിന്നും അകത്തേക്ക് വരാൻ ഈ വൈറ്റ് ഫാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് റിബൺ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം ഇതിന്റെ ഒരു പവർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷട്ടർ ഒഴിവാക്കി നോക്കാം എത്രത്തോളം വർക്കിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഷട്ടർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാറ്റ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് നല്ല പവറിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പുറത്തുള്ള തണുപ്പ് കാറ്റ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പുറത്തുള്ള തണുപ്പ് കാറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചൂട് കാറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു മറ്റേ ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ പവറും ഇതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ചൂട് കാറ്റ് ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വഴിയാണ് പോകുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല പവറിൽ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ചൂട് കാറ്റ് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി പോകുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറോളം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചൂട് കുറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് വരെ നമുക്ക് നിലനിർത്താം അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുക എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരായ ഫാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണ് കാരണം നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജനവാതിരകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫാൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള ചൂട് തന്നെ വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ചൂട് ചൂട് കാറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ജനൽ തുടർന്നിടുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തെ കാറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വരും പക്ഷേ രാത്രി സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ജനൽ അടച്ചിടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള തണുത്ത കാറ്റിനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുകയും അതുപോലെ ഉള്ളിലുള്ള ചൂട് കാറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ജനൽ തുറന്നിട്ട രൂപത്തിലാവുകയും എന്നാൽ ജനൽ തുറന്നിടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടിപ്സ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാർബോർഡ് ബോക്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം സാധാരണ പലക ഫ്ലൈവുഡിൻ്റെ പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലുള്ള രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ചുരുങ്ങിയ ചിലവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ റൂമിനെ ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി തണുപ്പിലേക്ക് കുറക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഈ രണ്ട് ടിപ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായി എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് സഹകരിച്ച മാനുവിന് വളരെയധികം നന്ദി എല്ലാവരും പറയാം അപ്പോൾ പ്രവാസി ഉണ്ടോ എവിടെ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തതിന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാമല് ഇപ്പോൾ പ്രവാസമൊക്കെ നിർത്തി ഇവിടെയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഐഡിയകളൊക്കെ തലയിൽ ഉദിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് പലതും യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മുന്നേ ഇവർ ഇത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട് പണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അയച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഫാൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നാണ് അപ്പോൾ എ സി ഇവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ സി ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കറണ്ട് ബില്ല് വളരെയധികം ബിൽ വലിയ ബില്ലുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് ആണ് ഇപ്പോ